，所以今天想了解一下我们德神家居近期的生产还有供应情况。你干嘛去？过来。来，我给你介绍一下啊，这是姚董的秘书麦小姐，这是我的儿子辛家亮。这是我女朋友。抱歉啊，邢总，我们今天聊工作，我们还是先先谈公事吧。我有点儿不太明白，你们姚总到底是？公务繁忙，抽不出身来见我呢，还是准备把你这块好钢，专门用在某一处刀刃上？嗯。啊，辛总，我之前不知道您跟家亮的关系，我也是刚刚才知道的，所以我们姚总更不可能知道。他今天叫我来，是想跟你有一个初步的接触，让玉瑞达跟德山可以成为更加知根知底的合作伙伴，诚意是满满的。哦。我明白了，错误在我们这儿，肯定是我们相关的责任人没有跟你们姚总对接好，这个是我们错了。这样，从今天开始，德山和你们所有的对接工作我亲自来负责。你们姚总想知道什么根，想了解什么底，我们如数奉上，你看可以吗？我会转告姚总的。好，这样，今天既然你们姚总工作忙，我们下次再约时间，你看可以吗？那我送你。嗯，谢谢。这边请，先生。好。辛总，您慢走。姚总说改天登门拜访，向您表达歉意。可以，那我恭候。辛总慢走。爸，你先下。再见。王欢，欢欢欢欢，王欢。你先别生气，你听我解释行吗？其实我爸就是开了一个普通的公司，他当了一个普通的小老板，我没了。辛家亮，我们在一起多久了？这个我当然知道了，昨天是我们三周年的纪念日。在这一千多个日子里，你的人设是一个护漂，家居设计师。你的父母在老家临近退休，启开，我想问一下，这里面哪个设定是真的？你说你吃不惯上海菜，我就学着你老家的菜给你做着吃；你看上了哪双鞋，我就熬夜攒钱给你买。你说公司要优化你，我给你做方案，给数值总结，我帮你面试、彩排，让同学内推你。因为你的前途，我整晚整晚睡不着觉。结果你现在告诉我，你是一个不用努力的富二代。嗯嗯，辛大亮，你把我当傻子是吧？没有没有没有没有没有。你把我耍的团团转，你是不是特别的开心？欢欢，这件事情我真的是错了。你开始的时候，我确实，确实是有了那么一点点隐瞒。但后来我就发现了这个错误，我就一直想找机会跟你坦白，但我害怕我说了你生气。你以后也不用告诉我了，因为你现在说的每一句话我都不会再信了。别别别别别，下面这句话你一定得信，我是真的喜欢你，我发誓我是真的喜欢你。这样，你先好好上班，等晚上去家里吃饭的时候，我好好的跟你认错，我好好的跟你讲。你晚上不用来了。因为我现在不想见到你，欢欢，欢欢，哎，就是这么简单个事儿，特别清晰。辛家亮就是在这儿玩什么？我是穷人的角色扮演的，在这过家家找真爱呢。哎，说真的，我要是麦成欢，我气的都得背过气去，更何况他了。你怎么知道人家麦成欢不去配合表演，扮猪吃老虎啊？姚总，你要是这么想的话，那实在是有点太阴了。
，是把他叫来我办公室。海叫啊！哎，如果说啊，麦成欢他就是个跑龙套的，不是你说的那种心机深沉的大女主，怎么办？关我什么事啊？只要他和辛家亮关系在，这个人就能用。厉害！哎，他们俩这……呃，我去叫他。姚总，我刚刚见到邢总了。跟邢总聊怎么样？这件事情说起来有些奇葩。邢总，邢总是我男朋友的父亲。我今天第一天知道，他也是第一天知道。所以他以为我凭借这层关系，想摸到德山家居的底，对我有些戒备。对不起，姚总。让您失望了，没那么严重。谈恋爱是你的私事，况且今天也只是临时代替这个位置，不用想那么多。关于你的工作，我会考虑。知道了。回来了，回来了。啊，我来。王姨，帮我倒杯水，谢谢王姨。哎，好。今天签订不顺利啊？看上人女秘书了，你捅着胡搅蛮缠。爸。别老秘书秘书的，他有名字，叫麦成欢，是我女朋友。喝水。贾亮，上周给我一天时间，我带你去见江总家的女儿。你们要干什么呀？哎呀，儿子，你将来是要接你爸爸的班的，找一个可以当你助力的妻子，不更好吗？再说了，妈妈又没有让你现在跟他就分手，你活络点好不好？哎呦妈哟，你正常一点行吗？别搞我了，行不行啊？我这是在关心你。我爱麦成欢，麦成欢爱我，我们两个就绑在一棵树上绑死了，谁也分不开我们。这种事情就不要提了，好吗，妈？怎么跟你妈说话呢？没教养。晚上不用等我吃饭了，我有事儿。哎，急事儿。爱吃不吃？这孩子真的是越来越不懂。那还不是你惯的？三十了。一点模样都没有，那么幼稚。我回来了，嗯，回来了啊。那个辛家亮呢
，佳亮他今天要加班，所以来不了了。哦，这个是他给你们买的，让我给带回来。放这儿了啊。看到没有？我说这个人不靠不住吧？要他负责任了，吓得跳黄浦江去了。人家加班也是没办法的事儿，哎，你不是说，年轻人要有上进心吗？这个经常加班的人肯定有上进心的。阿琴，你问问他，他到底加的什么班？为什么偏偏在今天加班？这不明摆着耍我们吗？哎呀，行了行了，他不来我们自己吃嘛。你就知道吃吃吃，你知道这里面说明什么问题吗？侬懂啥？啥都好了好了，你说合适了。都明摆着这样的事情，让你。我跟你们说实话吧，他没有加班，是不是我们两个吵架了，所以他不来了？吵架了？嗯，那严不严重啊？没什么，过两天就好了。吵得好，狠狠的吵，吵得越凶越好，吵上了算了，正合适。你看，通过吃饭这件事情，他原形毕露了吧？你喜欢他什么？又没钱，又没房，你到底喜欢他什么？哎呀，好了好了，你少说两句了。什么情况都不了解，怎么动不动就让女儿分手呢？分，必须得分。我看透了，太拎不清了，自己条件那么差，还还还这个样子。我女儿白白让他耽误三年时间，三年内这么大的孩子耽误得起吗？哎呦，真是的，我不能想，我一想我都气得不行，我心脏就不舒服。好好好好好，来来来来，别生气，别生气。妈妈，啊，其实。谁在抢？邢佳亮，你干嘛呢？老关，我错了，我真的错了。千错万错都是我的错，我向你坦白。我们家经营的是家居公司，价值上亿吧。我住在翠湖的别墅区，市区有四套房，老家还有五套。邢佳亮，你别喊了，还上亿，还上市呢。阿姨好，叔叔好，阿姨，上市。是很困难的，您的这个要求，我会和我爸提的，我们两个会一起努力，一定会有那么一天的。真的假的？肯定是假的呀，欢欢，他是骗你的。我在上网的时候啊，我看见过了，这叫杀猪盘。凤凰男装有钱人，骗本地女孩的户口。欢欢，我骗了你，我混蛋。你看，你看，听到没有？他在骗你，听到没有？妈妈，他是骗了我。不是，但他骗的不是我这个呀！好啊，你这个小子啊，你敢骗到我刘婉玉头上来了？你混腻了是吧？你给我等着！哎，不是妈妈，妈妈，哎呀，妈妈，他说的是真的，真的，什么真的？他刚刚说的全都是真的，真的富二代。他跟我在一起这么久，就没有几句实话。之前跟我说，出了世界的，找工作很难。结果都是骗我的，妈妈，你说的没错，他这个人，他就是个骗子。哎，欢欢，可是你别傻，你得听他的重点。重点就是这三年他都在骗我呀。如果今天我没有在公司碰到他，我还被蒙在鼓里呢。妈妈，你说的没错，我现在就下去跟他说清楚。哎，欢欢，欢欢，哎，你你你你听妈妈说。应该是这样子的啊，他他他今天，这他他他他以前骗你肯定是有原因的，对，他真的不是要拖欠了嘛，对吧？你，哎呀，孩子，婚姻大事啊，要慎重，慎重，再慎重是吧？慎重。不是妈妈，嘘，等一下啊，你你你，哎，真的，邢佳亮，你能不能别嚎了？你现在是在扰民，你赶紧给我走！哎，别听他的，我不用走，不用走。哎呀，欢欢，你听妈妈说，你看他多有诚意啊，这么多人围着他，根本不在乎，那说明什么呀？哎呀，我今天看他怎么越来越顺眼了。你看他，哎，高高大大的，眉清目秀的。你，我真的知道错了
，关键是你要听他原因，他在解释的原因。原因。我对你说了谎，但是我对你的感情是真的。闭嘴。妈妈，哎，他之前一直在给我装穷，他让我帮他充游戏卡，垫付贷款，他一直都在骗我。哎，等等，他那么有钱，让你帮他还贷款？对。那他后来还你了吗？还倒是还了，那不就完了吗？不是妈妈，你搞清楚好吧？他为什么骗我？他是在防着我看上他们家的钱呢。哦，哎呀，不管怎么说，今天先把他叫上来，一个人走，我俩我俩在下面，影响不好的。佳良，佳良，上来，阿姨我抱你。今天谁都不许理他，谁要是理他，我就跟谁翻脸。黄欢，黄欢，我来跟他说。我感觉我要死了。这段时间，我吃也吃不好，睡也睡不着。我是真的爱你，我是真的爱你。叔叔阿姨，不好意思啊，打扰你们休息了。啊，没事了，没事了，先回去吧，回去吧，先回去吧啊！不好意思啊，不好意思，糟糕，我家亮哥，你什么情况啊？闹这么大动静，糟糕，赶紧跑回去，劝劝你姐，快去，快去，快去！哎，不是，你跟吴姐吵架了，一点小矛盾，我谢谢你了，快去，去，去，去！不是，不是，吴姐脾气性格那么好，她能生气把你晾在这儿，那肯定是你做的太过。真是接地气些，接力断金呢！欢欢，欢欢，我错了。道歉能不能有一点诚意呢？你在公共场合大声喧哗、骚扰女性，轻则属于扰乱公共秩序、行政罚款，重则可以告你侮辱女性。你有水吗？我。喂，姐。小枣。你别理他了，赶紧上来，上来吃饭。黄欢，啊，我错了，黄欢，我真没事吧？姐，我再给他，你原谅我好不好？你快点吧，别搭理他了啊！我真的知道错。哎，行了，家亮哥，我上去吃饭了。早早，早早，你不能不管我呀，早早。哎呦，谁打我呀？我又傻气了，我你把他憋死他了。我刚刚，我刚刚。对不起啊，阿姨，那个您也别生气。不过您手劲真挺大的，一看身体就挺好的。对不起，对不起。谢家良，你给我过来。哎呀，这是搞的。哎呀，哎呀，但愿家良能上来啊，不然的话，这蔬菜。是这样的，一开始的时候，我也不是故意的，是我爸妈把我这个大傻子在外面被骗，所以才出此下策。那你的意思，我会骗你喽？没有没有没有，我一直隐瞒这个事儿，我也挺难受的。中间的时候，我有无数次想告诉你，老婆，你别生气了，我现在真的。特别特别特别的后悔，秦家良，我要你答应我几件事情。没问题啊。第一，我了解你的担忧，但是既然你能够因此骗我，你很有可能会骗了你的家人，所以我希望你跟你的家人说明我，还有我家的真实情况，让他们对我有一个真实的了解。这个我保证，我跟我家里人都是实话实说的。就我爸妈，尤尤尤其是我爸，他特别的欣赏你。觉得你这个女孩子哪儿都好，是真好啊！又来了。第二
。虽然你家境优渥，但是我希望日后还是我们一同努力，凭本事赚钱，不要过分的依赖家里。一旦接受了父母的帮助，那日后他们必定会插手我们的生活，你明白吗？行行行。第三，也是最重要的一点，我希望日后我们之间没有任何的欺骗，好与不好你都要告诉我。我们要做到坦诚相待，这点你能做到吗？我可以做到，以后我绝对不会再骗你了。我一会儿，一会儿我呀，我我拟个协议，然后我们两个签一下，啊，我签个字，然后呢，再盖个章，嗯。哎呀，你去那边啊！嗯，你说你是不是个大傻子？刚刚周阿姨答应的时候，你不知道躲一下，头碰没碰？我看看。我就知道，你还是心火。邢家亮。嗯，原来我吧。去去去看去看。又是阿姨吧？是我们姚总，这小子下班给你打什么电话呀？你待会别说话啊，我工作还没有保住呢，别说话。姚总您好，白小欢，关于你的工作，我考虑好了。鉴于你工作态度专业，并不徇私，你可以继续回来上班。真的吗，姚总？但你的工作的确有失误，所以就像你说的，扣除你这个季度的绩效，以儆效尤。我明白，我接受，谢谢姚总。好消息呗，佳亮，我工作保住了。你，你小心着点儿。我就说吧，那个小子不可能会开除你的。哎呀！哎，干嘛？哎呀！太好笑了！你你在闹？我们家宝宝工作保住了。哎呀！哎呀！哎呀！太好笑了！我们家宝宝也原谅我。爸爸，小枣，你们怎么在这儿呢？啊，我下来扔个垃圾。哦，我出来透口气。是吗？啊。行吧，那回家吧。哎，等等。哎，我想起来了，我好像好久没有请你们吃雪糕了。对，哎哎哎，我我请你们吃个雪糕。哎，走走走走，爸爸请我们吃雪糕，快。老板，天醋了啊，来拿着。我还记得小时候也是，爸爸带着我们，背着妈妈，偷偷给我们买雪糕吃。哇，好硬啊！这个，刚从冰箱里拿出来的。哎，姐，那个辛家亮他没欺负你吗？当然没有，他敢欺负我吗？再说了，就算他真的欺负我，你还真的起诉他呀？没有，我就震慑他。放心吧。我们聊得挺好的，他也都跟我解释保证了，没事了。啊，欢欢，你跟爸爸说说这个家亮。虽然你们在一块谈恋爱已经三年了，可是他又没来过家里，我对他真的是一点都不了解。爸爸，其实家亮这个人很可爱。跟我完全不一样，我每天就是两点一线，他呢，爱好广泛，不光设计图设计的好，拍照也有审美，打游戏还是战队的领袖。记得有一次啊，他大半夜的喊我起床，说要带我看日出，然后马上就开车接我去看日出了。那我也爱好广泛，我也有数不完的新鲜事儿。这个你也要吃醋的，行吧？那以后我一辈子不嫁人，留在家里陪你们
。那倒是啊。有句话啊，爸爸还是要关照你一下。人跟人之间相处，时间长的，要慢慢处，慢慢的皮。有句话说什么来着？叫啊，日久见人心。放心吧，爸爸。我们两个今天都已经聊好了，他向我保证，以后再也不会骗我。我们两个想一起好好的。我只是不想让自己有遗憾，工作上也是，爱情上也一样。我知道，我知道。嗯。哟，你妈来电话了。喂。阿玉啊，看到女儿没有啊？看到了，看到了。她和家里和好了没有啊？好了，好了，放心吧。哎，阿玉啊，我跟你讲，我刚才看到了不该看的画面，你说我明天会不会长那个麦粒肿啊？哎，我，哇，爸爸啊，我肚子妈妈就是这个，哇，这，哎。我见了他就多嘱。他杀。睡了，早点睡。好。妈妈。哦。啊，你怎么偷看我电脑呀？我我我没没没偷。哎，妈妈帮你把锅关了，家里没骗你。哎呦，他们家条件老是老好嘞，这真的 OK 的。我不关了，睡睡觉了。你还偷看我微信？睡觉了，没没没没没，睡觉了呀呀，快点。好啊，别生气。我跟他说，让他以后别这样啊。走。你是不是没事儿了？姚总让我回来了，真是太好了，厉害啊！别担心我，嗯，走吧。好。大家准备一下，十五分钟之后呢，到会议室开会，来讨论一下今年的五二零活动安排计划。呢，是啊，我还在呢。行，那一起开会吧。好啊。宣布两件事：第一，对于麦成欢的处分撤销，保持原岗位，但要罚没这个季度的绩效；第二，现在是四月，马上就是婚礼旺季。五二零是博提切蒂重要的活动，也是婚礼旺季的头阵。姚总，那我们市场销售部现在就马上去准备方案。不着急，我给各位一周的时间，每个人都要出一套方案给我。届时我会让酒店所有的部门一同参与投票。姚总，这个事呢，一向都是市场部的闭门会，没有必要搞得这样集体围观吧。我希望我们波提切利能涌现出更多的人才。我的原则，能者上
，猎者下。舒总，你手下的人不会不行吧？当当然不会了。你看我们部门有像麦承欢啊、无忧，这都是我们的优秀人才啊。非常好。到时候获胜者有特殊的奖金，外加行政套房两万，期待各位的方案。刚才姚总说的话，大家都听清楚了啊！嗯，公开比稿。各位，咱们市场销售部的这个脸面能不能保得住？我作为你们的领导，我的这个位置能不能稳得住？全靠你们了。抓紧时间准备，散会。辛苦了，你们到一旁喝点水休息一会儿吧。好，刘阿姨呀、啊，跳的真的太好了，我都看入迷了。刘阿姨呀、啊，有个事儿想跟您商量一下。说呀，啊，下周演出呀，咱们这个领舞只有一个名额。啊，这个我知道。嗯，我们最后决定定的是周阿姨。为什么？哎，这个舞是我编的，排练也是我组织的。凭什么就定他了呢？刘阿姨，您别生气，别误会啊。实不相瞒，跟您说，这次的演出服都是周阿姨的准女婿给赞助的。这服装可漂亮了，就单凭这一点，已经把其他社区都给打败了。咱们是个大集体，刘阿姨，您就大人有大量，格局大一点哈。不就是准女婿吗？八字还没一撇呢。谢谢刘阿姨。张阿姨、啊，您跳的真棒，这次真的谢谢您了。不要谢，他们家是开服装店的，以后你们去啊，一定给你们打折啊。好的，一定去。那、啊、你们好好休息啊。嗯。算一下，总是算命打不开。是这样，你看。哎呀，大家空下来的时候啊，不要光玩朋友圈。朋友圈的内容虽然好玩，但是总是低着头啊，他对颈椎不好的啊。哎，老刘啊，你刚才发的朋友圈那个，这是你未来女婿啊？哎呦，我眼睛起来，我刚刚发上去。哎呦，他们俩很般配的嘛啊？般配吧？哎呦，般配啊！他是做什么的呀？设计师，设计师啊，家里头还有个家具公司呢。哎呦，不得了，不得了，高富帅啊！你可真有福气啊！一般一般，全国第三。哎，我昨天啊，在一个公众号里面看到的，哎呦，说的可好了。所谓成功的父母，不光是你的儿女有多少成功，关键是，在你老儿的时候啊，他还能。陪伴你，孝敬你。哦哟，八字还没一撇嘞，现在只是谈恋爱呀，万一吹了呢？你八字有一撇啦？别生气，别生气。哎，还是看你未来女婿。我再给你看一下钞票。陈欢，怎么还不走啊？差点被开除，不得用功点啊。陈欢姐，你也太努力了吧？那我们先走了。拜拜，拜拜，明天见。
妈妈。花花，你在干什么呢？妈妈又给你煲猪脚汤嘞。妈妈，我今天得加班，所以不能回去吃饭了。哎呦，又加班，别把自己身体熬坏了啊！知道了，你快三十嘞。这脸上的胶原蛋白开始流失嘞，要长皱纹的。哎，妈妈，我刚刚接了一个大的活动，那领导们都看着我呢。领导，领导，你们领导也真是的，加班也不看看时间，现在都几点了？你是要嫁人嘞？妈妈跟你说啊，你现在最主要的任务，是和家亮多联系，知道吗？妈妈，家人哪有自己有本事可靠呀？在生活上依赖别人。又想得到别人的尊重，怎么可能吧？哎呀，这个道理我也懂，我也同意你的说法。可是，一个女孩子，婚姻很重要的，知道吧？你懂。家良家里去，人家肯定要叫你生孩子的，对不对？所以你要把身体养养好，别熬坏了。哎呀，好了，妈妈，那个领导叫我了，我先不跟你说了啊。哎呀，看不清！我叫你买个老花镜，你不听，哎，现在后悔了吧？我才不戴了，是让人看着我老了，快点白呀！哦哦哦哦哦。哎宝宝，我都等你两个半小时了，你还没忙完吗？给你排了一下午的队，你赶紧尝尝。什么呀？哎呦，对对，小心别洒了啊！嗯，嗯，好喝。浩哥，阿姨不会再嫌弃我了吧？佳亮，其实我妈妈呢，她的心里就是希望我能够过得好。嗯，所以请你不要用有色眼镜看她，她人还是很好的。这这怎么会呢？我怎么会用有色眼镜看阿姨？我知道，要想做卖重欢的好男友，就一定得呀，对他的家人好。可是你也是非常重要的，哎，你又来了，电话电话电话，帮我拿下。我妈别说话。哎，妈妈，哎呦，都几点了，你还不回来？真是的，这猪蹄汤热了又热了。阿姨，阿、啊、阿姨好。这这佳亮啊，你在呀、啊？你看花花这孩子也不跟我说。阿姨啊，周末我能去家里吃个饭吗？当然好的喽！哎呀，你随时来。阿姨随时欢迎啊！哎呀，真是的。佳亮，你喜欢吃什么菜啊？你告诉我阿姨。你说吧。我。哎，妈妈妈妈，那个你你你，我一马上就回家了啊，我们回家说。不不，我不不不，不要着急，慢慢来，你们慢慢来啊！我呢也在这儿。哎，你真的要去啊？你不是跟我说过吗？要把这个事情放在心上。那你说我给阿姨买个什么呀？要不我给阿姨买个包吧？我妈跟我姐就最喜欢买包了。不用不用，你不要买这么贵重的，你就买一些有新意的东西就好了。老魏，老魏，哎呦，吃饭，吓死我了！吃饭，什么吃饭？哎，你你你关我电视干嘛？佳亮明明明天要到我们家来吃饭来。佳亮要来吃饭，哎，吃饭就吃饭好了。我们应该做些什么呢？对，我我我，对对对对对对对，把这些乱七八糟的东西都都往抽屉里放，显得家里面干净一点，对吧？好，对对对，要把这个行军场收起来，对吧？显得房子大一点，干净一点，是吧？哦，不要再干了，让我收床。
我告诉你，明天小早回来，他发现床不见了，肯定生气。哎呦，一个男孩子哪有这么玻璃心啊？再说姐姐的婚是大事情，这么大的孩子懂得，不要紧的。我告诉你啊，家量还是家量，但不是以前的家量了。我说我你小龙都都都体体面面，对吧？清清爽爽，有面子呀，你晓得吧？来来来，好吧，我我我十五号去，侬赶快来，快点讲。你看啊，家亮跟欢欢已经谈了好几年朋友了，我们家的情况人家清清楚楚的。你以为啊，收拾一下，打扫一下，这个草窝就会变成凤凰窝了？哎，收不收？收不收？不收。你给小赵打个电话，叫他明天早上早点回来。好嘞，晓得了，晓得了。你快点说说说，哦，说个清楚点。哎呦，轻点儿，轻点儿。咱们家就跟那个二维码一样，哎，不扫一扫，就不知道里面是些什么东西。喂，老板，那我留来打闹老公了，对吧？从早上开始，我的什么呀，什么呀？自己。